ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரவை வச்சு ஒரு சூப்பராக வீட்லேயே எப்படி அல்வா செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ரவையை ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு இருபது நிமிஷமாக ஊறி இருக்குது இது மாதிரி கையை வச்சு நம்ம நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல பால் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டிட்டு இதில் வந்து திரும்பவும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ரெண்டாவது டைமும் வந்து நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து அதையும் நல்லா பிசைஞ்சி நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ வடிகட்டி இவ்வளோ பால் தான் கிடச்சிருக்குது இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு அளவு எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம சர்க்கரையை வந்து போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிளாஸ் வந்து பால் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம முக்கால் கப்பு இது இதில் வந்து முக்கால் கிளாஸ் வந்து சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் முந்திரியை வந்து இப்போவே வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ முந்திரி வறுத்து எடுத்த உடனே அதே கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கேரமல் கலருக்காக நம்ம அல்வாவுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கறதுக்காக இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுப்பை வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதில் இருக்கிற இந்த கட்டியெல்லாம் நம்ம கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நமக்கு நல்ல சுண்டி கொஞ்சம் கலர் கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஆனவுடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்னொரு கடாயில் வந்து முக்கால் கப்பு வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி ஒரு கம்பி பதம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சக்கரை ரெடி பண்ணி வச்ச அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து நமக்கு நல்லா வந்து இந்த கம்பி பதம் வரும் அப்படி வரும்போது வந்து நம்ம இயற்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பாலை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது உடனே வந்து இது கட்டி பிடிச்சிரும் அதனால் நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உடனே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலே நமக்கு இது மாதிரி திக்னஸ் கிடச்சிரும் இப்போ உங்களுக்கு கலருக்காக நான் கொஞ்சமாக வந்து கலர் பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம நல்லா நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து நான் நல்லா நம்ம வந்து கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து கட்டி பிடிச்சிரும் இப்போ கொஞ்சமாக இதுவான உடனே இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு வந்து நல்லா வந்து கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அல்வா வந்து இதுவாகிட்டு இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிண்டி விடலாம் இப்போவே நல்லா நமக்கு பரண்டு திரண்டு வருது 
இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பருப்பை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து கடாயில் வந்து ஒட்டாமல் நமக்கு கரண்டி பதத்துக்கே வந்து நமக்கு நல்லா வருது பாருங்கள் இது மாதிரி இருக்கிற டைமுக்கு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அல்வா வந்து சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்மளோட அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஆறினோடனே நமக்கு இன்னும் நல்லா வந்து கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே அளவுக்கு நமக்கு இருக்கும் இது வந்து நான் உங்களுக்கு சுட சுட எடுத்து காமிச்சிட்ருக்குறேன்